ஹே கேஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மீனா தான் சூப்பர் உமன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரெக்வஸ்டட் வீடியோ ஃப்ரம் மை பர்ஸ்னல் சைட் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஸோ என்கிட்ட க்ளோஸாக இருக்க சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுன்னா அதை அச்சீவ் பண்ணுறீங்க ஆர் இப்போ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோ போடணுன்னா எப்படி போடுறீங்க ஆர் உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து பர்ஸ்னலாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க வேலை அப்படின்னு இருக்கல எப்படி உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சில கோல்ஸ் எடுத்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ நான் இங்கே வந்து எனக்கு ப்ரியாரிட்டியான சில வேலைகளை வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் எதெல்லாம் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நோட் டவுன் பண்ணி அது என்ன கோல்காக ஒரு என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க அது நீங்கள் எப்போக்குள்ளே பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ரைட் டவுன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது அச்சீவபிளாக இருக்கும் இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதி வச்சதை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டோ இல்லை நீங்களே அழகாக உங்கள் கையால் எழுதி அதை நீங்கள் எப்பயும் பார்க்குற ஒரு நீட்டான ஒரு கிளட்டர் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது எப்போல்லாம் நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பைரிங்காகவும் ரிமைண்டிங்காகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு கேட்டகரிக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி அதை ஃபிட் பண்ண போகிறீங்க அதாவது உங்கள் கோல் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கா மெஷரபிளாக இருக்கா அச்சீவபிளாக இருக்கா ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கா அண்ட் அந்த டைம்குள்ளே உங்களால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பித்தாலே நீங்கள் அச்சீவ் பண் நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பாக உங்களால் செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து எனக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து என்னால் பர்ஸ்னல் டைமே எனக்கு அலக்கேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து என்ன நான் வந்து கேர் எடுத்துக்க முடில ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேஸ் பேக் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ ஒரு ஃபேஸ் பேக் போடணுன்னா அதுக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு அது என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்காக நீங்கள் அதை பண்ணுறீ பண்ணுறீங்க அண்ட் அது பண்ணுறதுக்கான நெசசிட்டியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா ஃபஸ்ட்டு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கா நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஃபி ஆயில் அண்டு ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் காஃபி பவுடர் இருக்கா சுகர் இருக்கா அண்ட் ஆயில் இருக்கா இதுக்கான இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களால் அந்த கோலை வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே முடியும் அடுத்து அந்த கோல் வந்து மெஷரபிளாக இதை பண்ணி முடிக்கையில் உங்களுக்கு எதை நீங்கள் வந்து பேம்பர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஆர் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்றுத்தை வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு டேன் ரூமோ ஆகிருக்கா ஆர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அந்த நீங்கள் பண்ணுற வேலையோட மெஷரபிளாக இருக்கா அடுத்து இது அட்டைனபிளாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நினச்சிட்டீங்க ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்துட்டாலோ இல்லாட்டி சம் வேறு ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கிட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ எப்படி என்னால் ஃபேஸ் பேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொஷினுக்கு வந்து நான் வந்து அவங்கள வந்து தூங்க அவங்களுக்கு முன்னாடியே அவங்க தூங்கிறக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அதை பண்ணிடுவேன் அவங்க தூங்க எந்திரிக்கிறக்கு முன்னாடியே நான் அதை பண்ணிடுவேன் ஆர் அவங்க என் கிட்ஸை வந்து குழந்தைங்க கூட பார்க்க ஹஸ்பண்ட் கூட பார்க்குக்கு அனுப்பிட்டு நான் வந்து அந்த வேலையை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அட்டைனபிள் அப்படிங்கிற கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தரும் அடுத்து ரியலிஸ்டிக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்லேயே இல்லாத ஒரு பொருள் உங்கள் கிட்டே சுத்தமாக இல்லை அதை போய் பக்கத்தில் கடையிலையும் வாங்கிட்டு வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் பேக் போட போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எது பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறது வந்து அது உங்கள்கிட்ட எல்லாமே அதுக்கான ரீசோர்ஸஸ் இருந்து அது உங்களால் பண்ண முடிஞ்சாதான் அது வந்து ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கோல் அண்ட் அது எந்த டைம்குள்ளே ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் எனக்கு இப்போ சண்டேக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஃபினிஷ் டேட் வச்சா தான் எனக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே எனக்கு வந்து சண்டேக்குள்ளே இதை நான் முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா மட்டும்தான் அந்த ஃபினிஷ் டேட்டை வச்சு உங்களால் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோல்ஸ் இருக்குது ஸோ டெய்லி
பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹே ஹேபிட் ட்ராக்கருங்கிற ஒரு சில விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே உங்கள் டைரியில் இருக்க ஒரு கேலண்டர் குட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த கேலண்டரில் ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் பண்ணதை ஷேட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான கோட் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மண்டே பண்ண அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெண்ணில் அப்படி ஷேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி டியூஸ்டே நான் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஷேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மிஸ் பண்ண நாள் எவ்வளோ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ நாள் நம்ம ஆக்சுவலாக வாக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற வந்து உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ண முடியும் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் முடியல அப்போ தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் நீங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து அது தெரியப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேபிட் ட்ராக்கரை வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயத்துக்கு நான் தண்ணியே குடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஹேபிட் ட்ராக்கர் வச்சுக்கலாம் நான் நிறைய கண்ணா பின்னான் சாப்பிட்றேன் ஒழுங்காக ஒரு டயட்டே இல்லை என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடிலனா நீங்கள் உங்கள் டயட்டை வந்து ஃபுட் ஜேர்னலிங் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு மெடிடேட் பண்ணும் நான் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறேன் நான் ரொம்ப ஆங்கராக இருக்குது என்னோடய மைண்ட் செட் எப்பயுமே அப்படின்னா நல்லா விஷுவலைஸ் பண்ணுறது மெடிடேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் உங்கள் கோல்ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அதோட நல்ல ரிசல்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அது ஹேபிட்டாக மாறிடுச்சுன்னா அவங்கனால அதை வந்து பெட்டராக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அண்ட் எங்கே உங்களுக்கு லேகிங் அப்படிங்கிறதையும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதை வந்து ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல பிளான் பண்ணி அதை எழுதி வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு நம்பிக்கை நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி இந்த வீடியோவை என் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு தான் நான் வந்து அந்த இதை வெகரஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் ஒரு நார்மலாக எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஃபிஃப்டி கிராம் குறைஞ்சால் செப்டம்பருக்குள்ளே எவ்வளோ குறைவேன் அதே மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குறைஞ்சால் செப்டம்பருக்குள்ளே எவ்வளோ குறைவேன் ஒரு வாரத்துக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் குறைஞ்சால் செப்டம்பருக்குள்ளே நான் எவ்வளோ வெயிட் குறைவேன் அப்படின்னு சும்மா எக்ஸலில் வந்து ரொம்ப நார்மலான ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் போட்டு பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் டேட் வச்சு நீங்கள் நான் அந்த கோலாக ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கல மட்டும்தான் என்னால் வந்து அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ இது வந்து பெரிய கோலாக இருக்கட்டும் சின்ன விஷயமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் தேவை உங்கள் மனசில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டிசையர் அண்ட் இந்த டேட்குள்ளே முடிக்கணுங்கிற ஒரு ஃபினிஷ் டைம் இது ரெண்டும் இருந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைவிங் ஃபேக்டரும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் டைரியில் ஷேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நோட் டவுன் பண்ணுறது பண்ணமா இல்லையான்னு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை வேணாலும் ஈஸியாக சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட தாட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க அண்டில் ஐ போஸ்ட் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேக் கேர் அண்ட் பாய்